திருச்சிற்றம்பலம் சித்தராய் மன்னவன் கைக்கரும்பை வாங்கி கல்லானைக்கு தின்ன அளித்த திறம் போற்று இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து இருபத்தி ஒன்றாவது திருவிளையாடல் கல்லானைக்கு கரும்பு கொடுத்த படலம் அபிடேக பாண்டியன் வந்து தான் அழைச்சும் சித்தர் அரண்மனைக்கு வரலை அப்படிங்கிறதுனால சரி நம்மளே அவரை போய் பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி எண்ணம் கொண்டார் சிவபெருமான் வந்து சித்தர் வடிவத்தில் இருந்தவர் வந்து வடக பிரகாரத்தில் வந்து அமர்ந்துட்டார் அன்னைக்கு தை மாதம் முதல் நாள் உத்தராயண புண்ணிய நாளுங்கிறதுனால பாண்டியராசா வந்து கோயிலுக்கு வந்து சிவபெருமானை வணங்கிட்டு வளம் வரும்போது வடக்கு பின்புறத்தில் அமர்ந்திருந்த சித்தமூர்த்தியை பார்த்து நீங்கள் எந்த ஊர் உங்கள் பேர் என்ன உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார் அதுக்கு அவர் சித்தர் சொன்னார் எல்லா நாடும் எல்லா ஊரும் நமதே இப்போ வந்து நாங்கள் காசி காஷ்மீர் எல்லா தலங்களுக்கெல்லாம் தரிசனம் பண்ணிவிட்டு இம்மையில் நல்லனை கொடுக்கும் மதுரை பதியை வணங்க வந்தோம் எல்லா சித்து வித்தைகளும் எனக்கு தெரியும் வேண்டியவர்கள் மனம் மகிழ வேண்டியவற்றை எல்லாம் தருவேன் அறுபத்தி நாலு கலைகளிலும் வல்லவன் நான் எல்லாம் வல்ல சித்தர் உங்ககிட்ட இருந்து எனக்கு வாங்க வேண்டியது எனக்கு வேண்டியது எதுவும் இல்லை அப்படின்னு சிரித்தார் இதை கேட்ட அரசருக்கு கோபம் வந்துருச்சு அப்போ அங்கிட்டு இருந்து ஒரு உழவன் போய்கிட்டு இருந்தார் கையில் கரும்பு இருந்துச்சு அரசன் வந்து சித்தர்கிட்ட அவர் கர்வமாக இருக்காருங்கிறத அந்த கர்வத்தை அடக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவரை பார்த்து நீங்கள் எல்லா வல்ல சித்தர் அப்படிங்கிறத உண்மையின் நாங்கள் ஒத்துக்கிறோம் இந்த விமானத்தை தாங்கி நிற்கிற இந்த கல்யாணிக்கு இந்த கரும்பை தின்னுமாறு செய்தால் உங்களை எல்லா வல்ல சித்தர்னு ஏற்றுக்கிறோம் மதுரை பெருமானே நீங்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லி ஏற்றுக்கிறோம் நீங்கள் மனம் விரும்புகிறத உங்களுக்கு நாங்கள் தர்றோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் சித்தரும் சின் சின்னதாக புன்னகை செய்து மன்னா நீ விருப்பியப்படி இந்த கல்யாணம் இந்த கரும்பை தின்னும் பாரு அப்படின்னு சொல்லி கடைக்கண்ணால் அந்த கல்யாணையை பார்த்தார் கல்யாணை உடனே உருவம் எடுத்து வந்து தன் துதிக்கையால் அந்த கரும்பை இழுத்து வாயில் போட்டு கடித்து கரும்பு சாற்றெல்லாம் குடித்து அந்த கச்சை திரும்பி வந்து சக்கையை திரும்பி வந்து கீழே போட்டது அரசன் வியந்தார் மக்கள் வியந்தனர் அந்த யானையும் சித்தர் மீண்டும் ஒரு முறை கடைக்கண்ணால் பார்த்தார் அது அரசனோட கழுத்தில் தொங்கி கொண்டிருந்த முத்து மாலையை பறித்தது அரசன் வேலையாட்களை கூப்பிட்டு கோவப்பட்டு சித்தரை பிடிக்க மாதிரி சொன்னார் சித்தர் நெல் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னார் எல்லாரும் அப்படியே ஓவியம் மாதிரி நின்றுட்டாங்க அரசுக்கு தன்னோட தவறு புரிஞ்சது காலில் உளுந்து வணங்கி நமஸ்காரம் பண்ணார் மன்னிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு வேணுனார் சித்தரும் வந்து அவரோட பிரார்த்தனைக்கு மகிழ்ந்து முத்து மாலையை திரும்பி கொடுத்துருமாறு கல்யாணிக்கு உத்தரவு பெற்றார் கல்யாணி முத்து மாலையை திரும்பி வந்து அரசனுக்கு கொடுத்தது அரசன் வந்து சித்தர் வந்து அரசன்கிட்ட வந்து கேட்டார் உங்களுக்கு என்ன வேணும் கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அப்போ வந்து கேட்டார் ஒரு சத்புத்திரன் வந்து எனக்கு அருள் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார் அப்படியே ஆகட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சித்தர் மறைஞ்சிட்டார் அதே மாதிரி அவருக்கு ஒரு குழந்த பிறந்துச்சு பையன் அந்த பையனுக்கு விக்ரம பாண்டியன் அப்படின்னு சொல்லி பேர் வச்சு வளர்த்தாங்க இவங்க காலத்துக்கு அப்புறம் வந்து வீரபாண்டியன் காலத்துக்கு அப்புறம் வந்து விக்ரம பாண்டியன் வந்து பாண்டிய நாட்டே நீதி தவறாமல் அரசாண்டு வந்தாங்க கல்லாடர் சொல்லினிமை கண்ட சொக்கர் பாண்டியன் முன் கல்லானை தின்ன கரும்பு தந்தார் அம்மானை கல்லானை தின்ன கரும்பு தந்தார் ஆமாகில் கல்லார்தோல் வேம்பன கரும்பாமே அம்மானை கரும்போடு வேம் போர்வேலை காக்குமவர் அம்மானை திருச்சிற்றம்பலம் 